みんなで一緒にマイピーピー誰一人取り残さない教育を行う町徳島、はい、これについてはですねまあ、これテクノロジーを用いて誰一人取り残さないモデルの構築って書いてるんですけど、まあ、今文部科学省が一人一台パソコンとかタブレットの導入を進めましょうっていう風に政策を進めようとしてるんですけど、まあ、それにまあ乗っかる形でやっぱり勉強って。分からなくなってきたらしんどくなるじゃないですかもう分からん次分からん一個分からなくなったらその次その次その次っていう積み重ねなんで一回つまずくとなかなか追いつくのが難しくなるっていうのを私自身も感じてるのででやっぱり今 AI とかテクノロジーでそれをなんて言うんですかもう分からないところを積み残さずに小テスト形式でこの子はどういうところが不得意なんだろうかここが分かってないっていうのが分かるようなソフトがあるんですよねだからそれをやっていけば分かる子はどんどん進めるし分からん子はもうあここつまずいてるからここ重点的にもう一回やったらどうですかってソフトが言ってくれるしまあそのでその分からないところを残していかない落ちこぼれないような仕組みを算数とかそういった部分でちゃんとやっていくそうしたらもう徳島の子どもたちは落ちこぼれが減っていくような仕組みになると思うんですよ。でそうしたらやっぱり先生って今働き方改革もしてるんですけどどうしても今保護者の対応だったりとか、まあ、事務作業だったりとかで負担がすごく多い職業。になってますでだから先生になりたいっていう子たちも減ってる若者も減ってるような状況でそうなるとやっぱり教育って本当に未来への投資だと思ってるのでそこがなんか崩れていくとやっぱり未来はないと思うのでやっぱり先生の負担も軽減しながらそういった形でみんながこう勉強できるような環境をどんどん整えていけたらなと思ってます。でまあ、加えてやっぱりさっきも出てきたけど医療的ケア児の子とかも普通の地域の学校にきちんと入れてでみんなで楽しく、まあ、そういう子も含めて健常児だけじゃなくっていろんな子がいるんだよっていうのを小さい頃から知ってるっていうことはすごい多様性のある町にへの第一歩だと思うんですよ。だから、まあ、そういった子たちも積極的にきちんと受け入れる環境を徳島市は作っていってでみんなで楽しく過ごしてで将来的にも友達でどんどんどんどん優しさとかそういったことも,もう教えなくても,もう勝手に考えて動けるような子たちがどんどん増えていけば徳島って絶対いい街になると思うのでそこもやっていきたいなと思います。